señores y bienvenidos a la radio Alon FM Donde se trata de mostrar jugadores y que vosotros vayáis haciendo diferentes cosas en vuestra vida diaria Mientras vais escuchando la radio y os vais enterando de los fichajes que no aparecen en ningún periódico Así que para empezar, empezaríamos en la liga francesa en la cual, bueno, ya tienes el primer fichaje Emery Donde el PSG ha fichado a Tempen Arfa del Niza Y veremos a ver este jugador cómo se complementa en este equipo He oído cosas buenas, cosas malas, aunque veremos a ver este jugador si eh, su carácter es peor que es su juego o es mejor su juego y el carácter pasa a un segundo plano Aún así es un grandísimo jugador con mucho desequilibrio Y veremos a ver cómo se complementa en el equipo del PSG Además de eso, en este equipo Ibrahimovic se va al Manchester United totalmente libre Un fichaje un poco raro, a mí me parece un poco raro que un jugador tan veterano Siga queriendo estar en un primer espada Pero bueno, veremos a ver cómo le irá a Ibra con Moe Si no discuten mucho eh, por el camino También han dejado libre a Van Der Ville, eh, Este lateral derecho que... Sobrevalorado sería una palabra que se queda corta para este jugador, ¿no? La verdad es que se, todo el mundo pensaba que iba a llegar a mucho más y se ha quedado por el camino, ¿eh? Se ha quedado por el camino porque ni defendía ni atacaba, básicamente. Y si continuamos en la liga francesa, el Olympique de Lyon se ha hecho con Nicolas Nkulu, un jugador que sonaba para muchos equipos de la liga BBVA, incluso en la Premier, estaban interesados en este jugador, pero ha decidido quedarse en el Olympique de Marsella, en Francia, y eh, bueno, al final ha sido su decisión y su supongo que le ha tirado más eh, conocer esa liga francesa que ya había jugado durante varias temporadas. Además de eso, el Olympique de Lyon, a contraposición del fichaje de Nkulu, ha vendido a Samuel Umtiti al FC Barcelona por 25 millones de euros. Además de, de que Umtiti se va al FC Barcelona, un jugador que... Habrá que esperar un poquito porque es un jugador joven y, bueno, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Aspecto positivo porque es un jugador rápido, un jugador que va bien al corte. Aspecto negativo porque posicionalmente aún no ha alcanzado esa madurez como para jugar en el FC Barcelona. Pero veremos si su velocidad es suficiente para hacer eh, los cortes suficientes para que Mascherano y eh, Piqué no tengan que jugar tantos, tantos, tantos partidos. Además de eso, Bakary Kone se va al Málaga por 1,2 millones de euros y Lindsay Ross al Lorient por, por 1,5 millones de euros. Todos ellos exjugadores del Olympique de Lyon. En el Mónaco, un Mónaco que todo el mundo decía que se iba a convertir en el nuevo PSG, que posiblemente serían rivales eh, puros y duros. Pues mira, de momento Benjamin Mendy se va al a Mónaco por 13 millones de euros. Un buen jugador, exjugador del Olympique de Marsella. Y eh, ha fichado también un jugador del Nancy, este Mónaco, que es Ait eh, Benasser. Bueno, lo he pronunciado un poco así, pero por 3 millones de euros ha fichado a este jugador que veremos a ver cómo se complementan. Además de eso, bueno, poquita cosa que destacar del Mónaco. La verdad es que eh, no están haciendo los fichajes que todo el mundo parecía o, o todo el mundo se pensaba que iba a hacer eh, este equipo. Pero bueno, veremos a ver cómo compite en la liga francesa eh, el Mónaco. Y en el Olympique de Marsella eh, ha fichado a Henry a Henry Bedimo del Olympique de Lyon totalmente libre y Hiroki Sakai del Hanover 96 totalmente libre también, un jugador que yo creo que pasará sin pena ni gloria porque a mí yo no he visto que destaque absolutamente nada y también ha fichado a Saif Edin eh, Kaui que del Tours un millón de euros, la verdad es que no los conozco y veremos a ver este jugador porque la verdad es que no lo he visto jugar en el Tours lo siento, pero no conozco tanto las ligas, así que bueno, a ver qué tal sale este jugador, en el tema de bajas, pues bueno Mario Lemina se ha ido a la Juventus por 9,5 millones de euros, uno de los jugadores más destacados del Olympique de Marsella se va a la Juventus, además de Abdel Barrada, que, que bueno, que se va a Al Nars eh, por 2 millones de euros, o sea que vuelve a otra liga exótica, Barrada, un jugador que decidió demasiado joven irse a una liga eh, muy inferior cuando estaba empezando a explotar y su, eh, su juego se ha habido un poco, bueno, un poco, un poco mal, un poco defectuoso, un poco... Parado un poco y la verdad es que yo de Barrada me esperaba muchísimo más o la carrera de Barrada me esperaba muchísimo más aunque él decidió ganar dinero más que eh, más que un proyecto un futuro más que notable y que al final llegara a un equipo yo creo que podía llegar a un equipo de champion tranquilamente. Pero bueno, pasaríamos al San Etienne, donde básicamente lo que han hecho ha sido vender jugadores, de momento ningún fichaje y tampoco ninguna venta importante ni trascendente en este equipo. Aparte de eso, en el equipo de Francia, mira, pues tenemos la eh, baja del, del Rennes, 
pues así como para destacar algo de la liga francesa, de Osmané Dembélé, que se va al Borussia de Dortmund por 8 millones de euros. Eh, Eder, que, que lo ha fichado del Swansea por 4,5 millones de euros el Lille. O sea, que es un buen jugador, que la verdad es que yo creo que va a destacar bastante en, en esta liga. Y poquita cosa más que destacar de la liga francesa. Así que pasaríamos a otra liga y veríamos a ver qué más podemos destacar de los fichajes que llevan por el momento. Nuestra lista de fichajes de la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich ha hecho grandísimos fichajes, como puede ser del Matt Hummels y Renato Sánchez del Benfica, los dos por 35 millones de euros aproximadamente, aunque el fichaje de Renato Sánchez puede llegar a costar cerca de 80 millones de euros, porque han puesto unas condiciones bastante, bastante interesantes, y veremos a ver este jugador Renato Sánchez si explota y mejora un poco la colocación, que es un poco lo que le falta, porque presencia y lo que se suele decir, con un par los tiene bien puestos. Además de eso tiene la baja de Sebastián Rode que se va al Borussia de Dortmund por 14 millones de euros. Un Borussia de Dortmund que está fichando mucho y muy bien. También ha tenido bastantes bajas importantes como puede, saber, como puede ser el de Enric eh, Mikatarian, que se va al Manchester United por 42 millones de euros. Matt Hummers que se va al Bayern de Múnich, como comentábamos, por 35 millones de euros. Y Kerr Gundogan, que se va al Manchester City por 27 millones de euros. Por la ausencia de estos tres jugadores que ya prácticamente hacen cerca de 90 millones de euros, si sumas todos los traspasos, tienen dinero para fichar a muy buenos jugadores y la verdad es que están fichando muy, muy bien. Como puede ser el de Ousmane Dembele, el jugador de Rennes, este jugador desequilibrante y talentoso para en la línea ofensiva por 8 millones de euros Miquel Merino de los Asuna por 3,7 3 millones 750 mil euros en remor uno de los jugadores que más, destaca, más destacado en este europeo del North eh, Haiyan por decirlo de alguna forma por 9 millones y medio de euros grandísimo fichaje este en remor veremos a ver cómo eh, va evolucionando este jugador porque la verdad es que a mí me gustó muchísimo y tiene mucha calidad en sus pies Rafael Guerreiro del Lorient por 12 millones de euros Marc Partra de Fútbol Club Barcelona por 8 millones y el mencionado anteriormente Sebastián Roth por 14 millones de euros así además eh... Francis Koski, que estaba en la Florentina cedido, vuelve y yo creo que se puede hacer un hueco en el primer equipo. La verdad es que lo vi bien a Brancikowski, madre mía, con los nombres, ponerle eh, vocales a algunas palabras, por Dios. Eh, es un jugador que a mí me ha gustado, siempre me ha gustado y creo que aún tiene trayectoria en este equipo. Además, no, es el, no solo son dos únicos equipos. Adiós, vaya golpe le he pegado. Eh, no solo dos únicos equipos que han fichado jugadores, sino que el Leverkusen ha hecho grandísimos fichajes, como puede ser el de Kevin Bolan, eh, jugador delantero del Hoffenheim, por 20 millones de euros, y Baum, Baumgart. Linger del Mainz por 4 millones de euros. Perdona que no diga bien los nombres, pero vamos, como para decirlos bien rápidamente y teniendo en cuenta que llevo hablando ya un buen rato. En las bajas del, del Bayern Leverkusen, además de Bolán y el fichaje de Baumgart Linger, además de Dani de Costa, que lo ha fichado por 500.000 euros, aunque no creo que participe mucho en el equipo, eh, tenemos a Jonas Meffer, que se ha ido al Freeburg por 1,2 millones de euros, y él, la venta importante que ha tenido este Leverkusen, gracias a ello han podido fichar a Kevin Bolan, es el de Christopher Kramer, que se va al, a Glaps por 15 millones de euros. Mucho dinero por este jugador, y veremos a ver Kramer cómo participa en, en el, su nuevo equipo, porque tiene que ser una pieza importantísima. En el Borussia Mönchengladbach han hecho, bueno, bastante, bastantes cositas interesantes y es que eh, han fichado a Yannick Westergaard, o sea, que 14 millones de euros por un jugador. La verdad es que no lo he visto jugar en especial, pero bueno, si pagan 14 millones de euros, quiere decir que o los precios están por encima de su mercado que realmente vale la pena. Y también a Lazio Benes del Cilinia por 2 millones de euros. Aunque estamos un poco a la espesa porque ellos, el Borussia Mönchengladbach, ha hecho la venta de eh, Granit Chaka al Arsenal por 43 millones de euros. Bueno, algo más de 43 millones de euros. Y se espera que haga una compra para sustituir a Chakra, la verdad es que eh, a Chaka, que sea bastante interesante. 
y que se gaste un buen dinero por algún jugador que para complementar el equipo, porque si no, eh, bueno, el Borussia Mönchengladbach estará a la media tabla baja, eh, si no consigue hacer una venta importante. Además de eso, el saque 04 ha fichado a Brel Embolo del Basilea por 25 millones de euros. Y un grandísimo jugador también, a ver cómo sale la liga alemana, veremos a ver cómo participa este jugador. Y en las bajas, bueno, Christopher Clemens y Marco Hauer, nada interesante bajo el sol porque las bajas no han sido importantes. O sea que sí, la compra de eh, Brel Embolo y Naldo, jugador del Golfburgo que llega totalmente libre. En el Mainz, bueno, John Córdoba del Granada sería el fichaje más importante por 6 millones y medio. Un John Córdoba que tiene todo para ser un grandísimo delantero, menos... El gol, el gol es algo que le aún le falta y que no consigue esos remates, si, consigue, si rematara bien John Córdoba, si tuviese ese remate eh, o esa definición que le falta, podría estar en uno de los equipos importantes de la liga, pero bueno, de momento John Córdoba, del el jugador de Granada, está en el Mainz y veremos a ver qué tal le va su carrera, además de eso ha fichado un español el Mainz, eh, José Rodríguez del Galatasaray, por 2 millones de euros aproximadamente, Lossi, Holman y Clemens también han llegado a este equipo para complementarlo en el tema de ventas, el jugador más importante de Loris Carius, que se va al Liverpool por 6 millones de euros sería la venta más interesante en el, en el Hertha Berlín tampoco hay nada interesante porque aún no han llegado los fichajes y sí que han llegado fichajes al Gorsburgo donde Jeffrey Bruma del PSV por 15 millones de euros ha sido un jugador más que interesante además de Yannick Gerard del Colonia por 13 millones de euros a ver estos dos jugadores que tienen que ser importantes en el equipo si realmente se complementa además han conseguido la compra de eh, eh, Joshua Gilabogui para que no sepáis quién es o porque yo lo he pronunciado realmente mal es el jugador del Atlético de Madrid que estuvo cedido en un equipo francés que no recuerdo ahora mismo el nombre pero bueno, es un jugador que estaba destinado a ser un jugador importante en el Atlético de Madrid pero se ha diluido con su juego aunque no me parece un mal centrocampista este Gilabogui eh, veremos a ver cómo se complementa la liga alemana que yo creo que le puede ir bien estar en el Golfburgo para crecer y que creo que irá bastante bien lo ficha por 3 millones de euros y los demás equipos, bueno, pues por quita, poquita cosa a destacar y es que ningún equipo de momento importante o, o lo más importante sería ya los fichajes, aunque sí que el Augsburgo ha fichado a Finn Bogason, jugador de la Real Sociedad, por 4 millones de euros, un delantero que parecía que tenía que ser un jugador importante de la Real Sociedad o el delantero titular, pero al final se ha quedado por el camino. Por lo demás, poquita cosa ya que destacar o por lo menos que yo tenga eh, apuntado. Bueno, sí, el, es cierto, el fichaje del Hoffegen. El Hoffegen ha fichado un jugador de Leicester por 12 millones de euros, que es se llama Andrés Kramaric, que la verdad es que es un jugador... Bueno, yo creo que han pagado un poquito más de lo que realmente vale el jugador, pero veremos a ver cómo se complementa. Además a Lucas Rupp, un jugador de 5 millones de euros, y Kevin Vogt del Colonia por 1,5. Bueno, esos jugadores tampoco los conozco tanto como para destacarlos en exceso. Pero bueno, además de eso, poquita cosa más que destacar en la Liga Alemana, así que acabamos esta sección de fichajes de la Liga Alemana. de fichajes con eh, un resumen rápido de los últimos días y los fichajes que se están comentando que parece ser que pueden ocurrir además de, eh, bueno, ciertas proposiciones de jugadores que si quieren ir a unos equipos o a otros o que están diciendo, oye, tengo posibilidades de ir, pues ¿por qué no? La cuestión es que vamos a comenzar ya por la Liga Española donde el Barcelona ha renovado a Neymar Junior. Yo no sé por qué Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo tienen que re renovar cada año su contrato, pero si te quedan cuatro años, tío, pues eh, fastídate no haberlo fichado en su momento. Y tampoco Neymar ha hecho una temporada como para demostrar nada, aunque sí que sus problemas fiscales hace que el Fútbol Club Barcelona diga, mira, pues te doy un poco más de dinero, tú te callas, yo pago lo que tenga que pagar a Hacienda o a quien tenga que pagar y continuamos eh, con nuestro juego la más de divertido. Pero bueno, veremos a ver eh, qué pasará con Neymar, porque solo las, las fichas de Neymar, Messi y Luis Suárez es que se pueden ir a qué, a 90 millones de euros tranquilamente, esas tres fichas, porque entonces no tienen dinero para fichar ni para eh, un proyecto deportivo interesante. Y es que se habla que el presupuesto millonario del Fútbol Club Barcelona por, eh, para fichajes son de 68 millones de euros esta temporada. Aunque sí que he leído 
que eh, realmente no son 68, sino que son cerca de 40, ya que tienen que hacer diferentes pagos y a ver qué tal eh, lo hace Fútbol Club Barcelona, que económicamente está perdiendo eh, bastante potencial. Además de eso, en el Real Madrid se habla de que Eden Azar o Paul Pogba son los jugadores que quiere Florentino como su fichaje estrella esta temporada, aunque veremos si alguno de esos dos se pueden complementar tanto en el equipo y eh, si lo pueden llegar a fichar, porque no son jugadores económicos. Además, hay un azar que ha hecho una Eurocopa, bueno, de menos a más, pero al final ha acabado bastante bien, así que no sé qué pasará con este jugador y en qué posición jugará, porque claro, ni James tiene sitio, ni Disco tiene sitio y ahora fichas a azar, pues es la misma demarcación, no tiene sitio tampoco. Veremos a ver qué quiere hacer Florentino con su equipo. Además de eso, eh, si volvemos a Fútbol Club Barcelona, Johnny Castro es una de las opciones por 16 millones de euros para el lateral del Fútbol Club Barcelona, un jugador del Celta del Vigo, un grandísimo lateral, la verdad es que es un jugador bastante, bastante interesante y con un futuro que yo creo que puede ir bien al Fútbol Club Barcelona para que vaya creciendo. Pero no son los únicos que se fichan jugadores, sino que en Sevilla se ficha el Rodrigo Bentancur y en Ganso para complementar un poco ese centro del campo y ayudar un poco esas demarcaciones, aunque sí que es cierto que el Sevilla tiene o el proyecto del Sevilla es Craneviter y Roque Mesa, no sé si eh, después Ganso y Rodrigo Betacur eh, serían los jugadores que se complementaran o simplemente es una... Bueno, un rumor que hay por ahí. Además de eso, el Atlético de Madrid quiere fichar un delantero. Y lo tiene muy claro. Quiere fichar un delantero de primer nivel. Diego Costa, Higuaín, eh, Icardi. Algún jugador realmente potente para esa delantera que es un poco lo que le ha fallado al Atlético de Madrid para acabar entre en el, la posición más alta tanto en Champions como en la Liga BBVA. Veremos qué jugador sería el elegido para esa demarcación. Aunque de momento se habla más de Diego Costa, aunque no sé yo si el Chelsea quiere, quiere descartar a este jugador, que cuando está bien se nota mucho, pero cuando está mal es un desastre. Bueno, además de eso, en el Atlético de Madrid, Luciano Beto tiene todas las posibilidades de salir del, del equipo y no le faltarán novias, porque el Sevilla, Valencia, Lazio, incluso la Roma se están interesando en el delantero del Atlético de Madrid que, eh, bueno, el Atlético de Madrid sigue a lo suyo y sigue intentando pescar con Gonzalo Higuaín. No sé yo si Higuaín, si quieres un delantero goleador y que no te falle esas que están delante de la portería, Higuaín sería el delantero idóneo. Vamos a, la, a, a otros rumores que se están eh, comentando y que la verdad es que tiene pinta de que puede ser eh, en lo poco eh, y que, que alguno se complemente y que realmente sea realidad. Y es que... Eh, Florentino Pérez, además de eso, eh, está mirando el futuro de James Rodríguez, si lo vende o se lo queda. Si lo vende, pues ficharía en azar. Y si se lo quedan, pues ya veríamos a ver qué, qué opciones tienen. Además de eso, el Fútbol Club Barcelona, en el día de ayer, que fue día 2, eh, se estuvo fijando en la posibilidad de André Gómez. Y si no, eh, yo creo que más que ficha a Andrés Gómez, que sigue siendo un grandísimo jugador, tienen un jugador que se llama Sergi Samper, que la verdad es que puede jugar en el, el Fútbol Club Barcelona. Tiene nivel, tiene nivel y mucha calidad en sus piernas. Así que no tanto fichajes y sí un poquito más de cantera para el Barcelona, que ha sido lo que más le ha caracterizado hace unos añitos. Además de eso, eh, 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 Santiago Ascacibar eh, se cuela en la agenda del Atlético de Madrid. La entidad colchonera ha lanzado sus redes sobre el talentoso media punta de estudiantes. Veremos a ver este jugador si, si llega al Atlético de Madrid. Además, para acabar un poco lo que vendría a ser los equipos grandes de la Liga BBVA, Gabriel Jesús, ese jugador que era lo primero sonaba para el FC Barcelona. Pero no solo eso, sino que era, eh, para, por Gabriel Jesús, el Real Madrid también se ha interesado y se ha entrometido, ya veremos si simplemente por subir el precio y tocar un poquito la nariz de que siempre va bien o eh, realmente para complementar el equipo. En tema de fichaje de la Liga BBVA o de la Liga Española hay jugadores muy interesantes, así que lo vamos a ver resumidamente para no alargar el, el tema de fichajes en exceso. Y es que Fausto Tienza se va a los Asuna, un grandísimo jugador. Creo que puede ser un complemento interesante para este equipo de Osasuna y que realmente pueda ser interesante. Además, el Lugo ficha a Ignacio Miquel, un jugador que eh, tenía pinta de que iba a llegar a más, aunque poco a poco se ha quedado un poquito atrás y no ha llegado a destacar en el Arsenal. Y no ha tenido tantas posibilidades como parecía que podía tener, sobre todo por Asher Wenger, que eh, parecía ser que podía ser su estandarte y que realmente podía llegar a fichar. Así que ficha por el Lugo para las dos próximas temporadas. El Real Madrid hace eh, la compra de Sergio Díaz. Pues se habla de eh, esta joya sudamericana que le podía costar unos 8 millones de euros más o menos al Real Madrid. Pero bueno, 
Veremos a ver si estos jugadores jóvenes que está fichando el Real Madrid al final le dan posibilidades en el primer equipo. Además de eso, el Córdoba anuncia cuatro fichajes. José Antonio Caro, del Real Betis. Alejandro Alfaro, del Real Valladolid. Borja Domínguez, del Racing de Ferrol. Y Guillermo Donoso, del Sporting. Eh, son jugadores que ha fichado para esta temporada. El Villarreal sube la oferta hasta los 7 millones por hacerse por los servicios de Daniel Caligiuri. Un jugador... Que tiene pinta que puede llegar a Villarreal. Y oye, el Villarreal ficha muy bien. Y cuidado con los jugadores que paga mucho. Porque después le saca aún más rendimiento. Como puede ser en el fichaje de Bacamburu. En el Real Betis Balompié. Eh, pasan las opciones de la delantera por José Rodríguez, jugador de Real Madrid, William José de las Palmas, Tony Sanabria que estuvo en, la, en, el, en el Sporting y Adam Salai. Veremos si alguno de estos jugadores acaba en el Real Betis Balompié para completar un ataque de ensueño para este equipo. Además de eso, el Málaga que está fichando muy bien... Eh, Apunta en su agenda diferentes nombres para el ataque como Thomas Necid y Adam Salai, que también se interesó el Betis como comentaba anteriormente. El Deportivo de La Coruña está cerca de fichar a un portero y es Rubén Martínez, un portero que viene a hacer una competencia interesante en la portería del Deportivo de La Coruña. Y el Elche se hace con el fichaje de Albert Dorca, un jugador que... Eh, bueno, un jugador interesante, a mí siempre me ha gustado Dorca y no entiendo cómo no ha tenido la oportunidad de jugar en un, en un equipo de la Liga BBVA así más, más, un poquito más, mmm, bueno, un poquito más importante, ¿no? Jugador que viene de la Real, del Real Zaragoza y veremos a ver cómo se complementa en este equipo del Elche. Iñaki Saiz abadona el Deportivo a la vez y recala en el Tenerife, un fichaje que me sorprendió un poquito porque no me esperaba que eh, llegara al a Tenerife, pero bueno, veremos a ver este jugador cómo se complementa en este equipo. Además de eso, eh, la incorporación del Barcelona B, que ha llegado a un acuerdo por Álvaro y Nili, así que bueno, veremos a ver cómo cómo vuelven a hacer este equipo de la Masía y si realmente salen jugadores para el primer equipo del FC Barcelona. Y el Murcia prepara su estreno en segunda división y se refuerza con el delantero Natalio y el zaguero Hugo Álvarez. Veremos a ver si estos dos jugadores hacen que el Murcia se pueda mantener en segunda división. El Granada pierde a Isaac Saxes, que se va al Watford por 16 millones de euros, hablaban aproximadamente. Un Saxes que sí que hace muchas cosas bien, pero después el último pase, el último regate le sobra o la definición no sería la mejor. Pero sí que es un jugador que destaca en la, en la parte ofensiva del equipo. El portero de la Juventus, Alberto Biggione, podría llegar como cedido al Leganés y Pablo Insúa seguirá como cedido. Un Leganés que intenta hacer un equipo interesante para seguir creciendo y veremos a ver si se consigue, bueno, quedar en, en la primera división. Veremos a ver qué tal. Además de eso, Diego Mariño abandona Levante y aterriza en el Sport. Un Diego Mariño que se esperaba muchísimo más de este jugador porque es un buen jugador, un buen portero. Pero veremos a ver en el Sporting de Japón cómo se complementa. Jeremy Boga podría recalar en España y Granada y Español están muy interesados en la perla del Chelsea. Un Jeremy Boga que... Bueno, aún le falta por explotar y parece ser que en España, Granada y Español se están interesando, interesando por estos jugadores. Además de eso, el Eibar anuncia dos fichajes, el del defensa Jordi Calavera y el centrocampista Cristian Rivera. En el Málaga parece ser que se está interesando en Pablo Osvaldo. Hombre, no sé yo si eh, Osvaldo sería el jugador que necesita el eh, Málaga. La verdad es que es un jugador problemático, aunque su calidad está fuera de dudas. Y el Alavés renueva a su capitán, el centrocampista Manu García. El Levante obtiene la cesión de Alex Ramiro, arquero que procede del Athletic Club. Y recluta al también portero Raúl Fernández. Así que la portería la tiene más que, eh, bueno, que ocupada y bien ocupada. Yo creo que Raúl Fernández tiene posibilidades de convertirse en el portero titular, aunque veremos a ver qué tal Alex Ramiro en esa demarcación. Y con eso finalizaríamos los resúmenes de la Liga BBVA y Liga Adelante. He hecho un poco un resumen porque sí que hablé en el anterior eh, Alon FM de los fichajes. Y tampoco quería alargarme demasiado repitiendo un poco lo mismo. Así que con esto finalizaríamos el resumen de eh, fichajes de la Liga Española.
acabaríamos el día de hoy con el, una opinión o alguna de las opiniones que tengo al respecto de noticias que están saliendo actualmente y como no podríamos empezar por el partido que se disputó en el día de ayer de Alemania contra Italia donde Joaquín Lowe hizo o quiso hacerle la jugarreta a Antonio Conte poniendo exactamente la misma táctica en el terreno de juego que, tiene, que tenían los italianos y la verdad es que le funcionó a ratos y la verdad es que parecía ser que Alemania al principio ostras, descolocó bastante al equipo italiano aunque después se supo recomponer y acabaron en tablas en ese periodo de, en ese periodo de tiempo de, de, del partido hasta que se acabó, finalizó el partido y en la tanda de penaltis al final Alemania se llevó el gato al agua aunque sí que es cierto que fue un partido muy muy táctico donde hubo cambios de posiciones intentaron jugar un poco con sus cartas eh, sobre todo eh, Joaquín Lowe intentó jugar con las mismas cartas que eh, Italia dijo y ahora cómo solucionáis vosotros lo vuestro y la posición de tres centrales hizo mucho daño a la, a la idea de presión de Italia aunque después en la segunda parte la verdad es que se equilibraron bastante las cosas, incluso Italia pasó por encima de Alemania en algunos minutos bastante, bastante grandes, así que eh, bueno, felicidades a Alemania y a ver qué tal le va en su próxima eliminatoria, aunque los italianos se pueden ir con la cabeza bien alta porque la verdad es que han hecho una Eurocopa muy muy buena aún sin tener el mejor equipo ni mucho menos que ha tenido Italia en los últimos años así que gran proyecto el de Antonio Conte que esperemos que tenga muchos triunfos este entrenador en su carrera deportiva para comentar un poco eh, lo que se está ahí hablando muchísimo en la, en, la, en la prensa española y es el problema de que Casillas y del Bosque. La verdad es que no entendí muy bien cuando salió, cuando leí la noticia de que del Bosque había criticado a Casillas, yo pensé, bueno, ya a ver qué se han inventado. Pero la verdad es que sus palabras fueron muy claras y es que hay un problema... Eh, personal, ya hablamos directamente de algo personal con Iker Casillas y es un seleccionador o es un entrenador que deja la selección deja el mundo de fútbol es un, es un seleccionador que nunca ha hablado mal de sus jugadores, oye, ¿por qué ¿Por qué eh, este comentario acerca de Casillas? La verdad es que sorprende un poco y no se acaba de entender. La verdad que yo considero que ha sido un fallo de Del Bosque, no tendría que haber eh, comentado nada, vete eh, di adiós ya no hiciste una buena Eurocopa esta, no has hecho una buena elección de jugadores por muchos, incluso por mí, yo creo que no he hecho una buena selección de jugadores y tampoco en la anterior competición tampoco lo hizo bien, en su, ni en su selección, ni en los once iniciales, ni el tipo de juego. Se ha dejado llevar mucho por lo que ya tenía España y no ha querido mejorar el nivel de juego. Así que, oye, al final no critiques a un jugador... Aunque lo haya hecho mal Iker Casillas, ¿eh? que evidentemente seguro que tiene su parte de culpa. Pero oye, vete con la cabeza alta, has conseguido mucho y con eso te tienes que quedar. Así que, del bosque, eh, por, por lo que a mí me respecta o por lo que yo creo, eh, no tenía que haber eh, hablado mal de ningún jugador, ni, ni, ni mucho menos de Casillas o de Piqué o de lo que sea. Aunque está claro que el buen rollo de la selección nunca ha sido tal, ya que los mismos jugadores decían que los jugadores del Barça durante un tiempo no se hablaban con los del Madrid, los del Madrid no se hablaban con los del Barça y todas estas cosas que suelen pasar. Porque claro, en un equipo de 23, 25, 20, 19 jugadores o 19 personas siempre hay un tonto, dos o tres. Pues esa es mi opinión sobre el tema de... De, del bosque, yo creo que al final se tenía que haber ido eh, y ya está, no pasa absolutamente nada, y con eso eh, con esto prácticamente eh, voy a acabar lo que vendría a ser este vídeo de Alon FM o este, este, este radio de Alon FM. Espero que os haya gustado. Lo intento hacer un poquito más corto. No sé si me ha quedado más corto o no que el anterior, que me comentaron que era demasiado largo. Así que nada, si os ha gustado, seguir con un like. Intentaré eh, ya llegar al canal con un poquito más de fluidez. Aunque mmm, poco a poco, poco a poco, porque no tengo absolutamente nada de tiempo para hacer vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.